প্রিয় দর্শক আমেরিকা থেকে ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ বলছি আজ আমি আমাদের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান কোলেস্টেরল সম্পর্কে বলবো কোলেস্টেরল সম্পর্কে আমাদের সবারই কম বেশি বিরূপ ধারণা রয়েছে কারণ আমাদের শরীরে কোলেস্টেরল বেশি হলে হৃদরোগ হয় আর হৃদরোগ হলে অনেকে হার্ট স্ট্রোক করে মারা যায় কিন্তু আজকের এই সংক্ষিপ্ত ভিডিওটি দেখলে অনেকেরই ধারণা পাল্টে যাবে কারণ জানেন কোলেস্টেরল না হলে আমাদের জীবনটাই অসাল তাই আসুন দেখি কোলেস্টেরল আমাদের শরীরে কি কি ভালো কাজ করে খারাপটা না হয় পরে দেখা যাবে কোলেস্টেরলের প্রথম কাজ হলো আমাদের শরীরের কাঠামো ঠিক রাখা সেটা কিভাবে আমাদের শরীরের যে অসংখ্য কোষ রয়েছে সেই কোষগুলি একটি মেমব্রেন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে এই মেমব্রেন কোষের ভিতর এবং বাহিরের নিউট্রিশন আদান প্রদান করে থাকে এই মেমব্রেন ফসফোলিপিড দিয়ে তৈরি যা একটি চর্বি জাতীয় পদার্থ এই চর্বিতে একটু তাপ বাড়লে এবং স্ট্রেস পড়লে নরম হয়ে যায় এবং কাঠামো ঠিক থাকে না ফলে কোষের ভিতরে এবং বাহিরে নিউট্রিশন আদান প্রদান আর কন্ট্রোল থাকে না তাই এই কোলেস্টেরল মেমব্রেনের ভিতরে প্রবেশ করে মেমব্রেনকে মজবুত করে কারণ কোলেস্টেরল ফসফোলিপিডের চাইতে অনেক শক্ত কোলেস্টেরলের দ্বিতীয় কাজ হলো আমাদের শরীরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হরমোন তৈরি করা অর্থাৎ পুরুষের শরীরে মেল হরমোন টেস্টেস্টেরন এবং মেয়েদের শরীরে ফিমেল হরমোন এস্ট্রোজেন তৈরি করে কোলেস্টেরলের তৃতীয় কাজ হলো আমাদের স্টমাকে বাইল জুস তৈরি করা এই বাইল জুসে থাকে বাইল অ্যাসিড এবং বাইল সল্ট যা আমরা যে তেল এবং চর্বি জাতীয় খাবার খেয়ে থাকি তা হজম এবং শোষণ করতে সহায়তা করে আমরা জানি তেল এবং চর্বি পানিতে মিশ্রিত হয় না কিন্তু আমাদের স্টমাকে অধিকাংশই পানি ফলে এই তেল এবং চর্বি যদি পানির সঙ্গে মিশ্রিত না হয় তাহলে হজমও হবে না এবং শোষিতও হবে না বাইল অ্যাসিড এবং বাইল সল্ট ইমালসি ফায়ার হিসাবে কাজ করে তেল এবং চর্বিকে পানির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ইমালসান তৈরি করতে সহায়তা করে এই ইমালসান হজম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সেখান থেকে তেল এবং চর্বি শরীরে শোষিত হয় কোলেস্টেরলের চতুর্থ কাজ হলো আমাদের শরীরে ভিটামিন ডি সিনথেসিস করা অর্থাৎ আমরা খাদ্যের মাধ্যমে ভিটামিন ডি পাই না ফলে আমাদের শরীরেই ভিটামিন ডি সিনথেসিস হয় এই কোলেস্টেরল যখন সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসে তখন ভিটামিন ডি তৈরি হয় এই ভিটামিন ডি আমাদের শরীরের হাড় মজবুত করে এবং আরও অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করে থাকে এখন এত গুরুত্বপূর্ণ কোলেস্টেরল আমরা কোথা থেকে পেয়ে থাকি আমাদের শরীরের লিভারের মধ্যেই অধিকাংশ কোলেস্টেরল তৈরি হয়ে থাকে আর সামান্যই আমরা খাদ্যের সোর্স থেকে পেয়ে থাকি এখানে উল্লেখ্য যে উদ্ভিদ জাতীয় কোনো খাদ্যে কোলেস্টেরল থাকে না কোলেস্টেরল থাকে শুধুমাত্র প্রাণীজ খাদ্যে এখানে আমাদের যে ভুল ধারণাটি রয়েছে যে আমরা যে তেল খাই সেই তেলের ভিতরে কোলেস্টেরল আছে আসলে তেল হলো উদ্ভিদজাত খাদ্য ফলে সেখানে কোনো কোলেস্টেরল নাই আমাদের প্রাণীজ খাদ্য যেমন ডিম মাংস এবং দুধ এর ভিতরে কোলেস্টেরল রয়েছে কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমরা যদি খাদ্যের মাধ্যমে কোনো কোলেস্টেরল গ্রহণ না করি তাহলে পুরোটাই আমাদের লিভারের মাধ্যমে তৈরি হয় আর আমরা যতটুকু কোলেস্টেরল খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করি লিভার ঠিক ততটুকু কোলেস্টেরল কম তৈরি করে ফলে ডায়েটারি কোলেস্টেরল আমাদের শরীরে খুব কমই ইফেক্ট ফেলে কোলেস্টেরল আমাদের লিভারে তৈরি হয়ে রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে আমাদের মাসুলে প্রবেশ করে এবং সেখানে অবস্থিত সেলের মধ্যে প্রবেশ করে তার কার্যকারিতা সম্পূর্ণ করে এখানে উল্লেখ্য কোলেস্টেরল লিভারে তৈরি হয়ে একা একা মাসুল পর্যন্ত যেতে পারে না তাই কোলেস্টেরল লিভারের মধ্যে আরও অন্যান্য ফ্যাটের সঙ্গে এবং প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা প্যাকেট তৈরি করে সেই প্যাকেট রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে মাসুলে প্রবেশ করে সেই প্যাকেটটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই প্যাকেটের মধ্যে আছে কোলেস্টেরল ট্রাইগ্লিসারাইড অর্থাৎ তেল বা চর্বি এবং সেটাকে ঘিরে রেখেছে ফসফোলিপিড ফসফোলিপিড ট্রাইগ্লিসারাইড এবং কোলেস্টেরল সবগুলোই ফ্যাট এবং তার সাথে কিছু যুক্ত আছে প্রোটিন এই প্রোটিন ফ্যাটের সাথে যুক্ত হয়ে যে মিক্সচার তৈরি করেছে যে প্যাকেট তৈরি করেছে তার নাম হলো লিপো প্রোটিন এখন আমরা জানি বাজার থেকে যখন আমরা মাংস কিনি তার ভিতরে কিছু ফ্যাটের টুকরা থাকে আর কিছু মাংসের টুকরা থাকে আমরা দেখেছি যে ফ্যাটের টুকরাটা হালকা এবং মাংসের টুকরাটা অনেক ভারী তাই এই দুয়ের সংমিশ্রণে একটা বস্তু তৈরি করবে তার একটা নির্দিষ্ট ঘনত্ব থাকে সেই ঘনত্বের ওপরে ভিত্তি করে কাউকে বলা হবে লো ডেন্সিটি কাউকে বলা হবে হাই ডেন্সিটি এখানে দেখুন দুটি লিপো প্রোটিন আছে একটির মধ্যে ফ্যাটের পরিমাণ বেশি এবং প্রোটিনের পরিমাণ কম অন্যটির মধ্যে ফ্যাটের পরিমাণ কম এবং প্রোটিনের পরিমাণ বেশি ফলে 
প্রোটিনের পরিমাণ বেশি হলে তার ডেনসিটি বেশি হয় এবং তার ওজন বেশি হয় অন্যদিকে ফ্যাটের পরিমাণ বেশি এবং প্রোটিনের পরিমাণ কম হলে তার ডেনসিটি কম হয় ডেন্সিটি কম হলে তাকে বলা হচ্ছে লো ডেন্সিটি লিপো প্রোটিন ডেন্সিটি বেশি হলে তার নাম হলো হাই ডেন্সিটি লিপো প্রোটিন এখন এই তিনটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর নিলে কি হয় লো ডেন্সিটি লিপো প্রোটিনের জন্য এল ডি এল আর হাই ডেন্সিটি লিপো প্রোটিনের জন্য এইচ ডি এল তাই আমরা যখন ব্লাড প্রোফাইল করি তখন মেজার করা হয় এই এল ডি এল এবং এইচ ডি এল এই তেল বা চর্বি কোষের মধ্যে প্রবেশ করে শক্তি উৎপন্ন করে অথবা ভবিষ্যতের জন্য কোষের মধ্যে জমা হয় যেটা আমাদের শরীরের ফ্যাট এই কোলেস্টেরল কোষের মেম্বরের মজবুত করতে কাজে লাগে এবং আরও অন্যান্য পদার্থ তৈরি করে যেমন হরমোন বাইল জুস এবং ভাইটামিন ডি কিন্তু সমস্যা হলো এই এল ডি এল যে পরিমাণ কোলেস্টেরল কোষের মধ্যে রিলিজ করে তা অধিকাংশ সময়ে অতিরিক্ত হয়ে থাকে এই কোলেস্টেরল এবং এল ডি এল আবার মাসুল থেকে ফিরে ব্লাড স্ট্রিমে প্রবেশ করে এবং সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে এ সময় এই কোলেস্টেরল এবং এল ডি এল রক্তনালীর ভিতরে জমা হতে থাকে এবং জমা হতে হতে রক্তনালী চিকন করে দেয় ফলে রক্ত প্রবাহ কমে যায় ফলে রক্তনালী চিকন হতে হতে এক সময় ব্লক হয়ে যায় তখনই স্ট্রোক হয় আর এই হাই ডেন্সিটি লিপো প্রোটিন অর্থাৎ এইচ ডি এলের কাজ হলো যে অতিরিক্ত কোলেস্ট্রল কোর্স ছেড়ে দেয় সেগুলোকে কালেক্ট করে কালেক্ট করে সে আবার লিভারে ফেরত যায় লিভার তখন সেগুলোকে নিয়ে আবার নতুন করে প্রসেস করে এই কারণেই যেহেতু এইচ ডি এল বডি থেকে কোলেস্ট্রল বহন করে লিভারে নিয়ে যায় ফলে বডিতে কোলেস্ট্রল পরিমাণ কমে যায় এ কারণেই এল ডি এলকে ব্যাড কোলেস্ট্রল এবং এইচ ডি এলকে গুড কোলেস্ট্রল বলা হয় দর্শক আজকের মতো এখানে পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আমি দেখাবো এই এল ডি এল এবং এইচ ডি এল কীভাবে তৈরি হয় এবং তারা কিভাবে কাজ করে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ